ఓ వైపు కనిపించని శత్రువు కరోనాతో దేశం యుద్ధం చేస్తుంటే మరోవైపు కనిపించే జీవి కొత్త కల్లోలం సృష్టిస్తోంది ఉత్తర భారత వనిని కలవర పెడుతున్న మిడతల దండుతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ప్రమాదం పొంచి ఉందనే సమాచారం ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది రాజస్థాన్ ఏడారి నుంచి ప్రారంభమైన ఈ మిడతల దండు దండయాత్ర వేగంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు విస్తరిస్తోంది కోట్లాది మిడతలు దండుగా వచ్చి పంటలను సర్వనాశనం చేస్తున్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆ ప్రభావం ప్రస్తుతం లేనప్పటికీ మహారాష్టలో వీటి ప్రభావానికి అడ్డుకట్ట పడకపోతే తీవ్ర నష్టం తప్పదని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు మిడతలు దండయాత్ర చేస్తే వాటిని ఎదుర్కోవడానికి ఎలాంటి కార్యాచరణ అవసరం అనే అంశాలపై ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ కీటక విభాగం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ దుర్గాప్రసాద్తో మా ప్రతినిధి సూర్యారావు ముఖాముఖి వైపు కరోనా వైరస్ తో ప్రజలు అల్లాడుతుంటే ఉరుము లేని పిడుగుల మిడతలు గడగడలాడిస్తున్నాయి ఇప్పటికే మహారాష్ట్ర రాజస్థాన్ ప్రాంతాల్లో పంటలపై విధ్వంసకర రీతిలో దాడులు చేస్తున్నాయి ఆ పంటలను సర్వనాశనం చేస్తున్నాయి రేపమాపు తెలంగాణ ఏపీలకు కూడా ఈ ముప్పు ఉందనే ఆందోళన అయితే వ్యక్తమవుతుంది ఇప్పటికే ప్రకాశం జిల్లాలో పత్తి చేలపైన ఈ ప్రభావం కనిపించింది అలాగే అనంతపురం రాయదుర్గంలో కూడా ఈ మిడతలు కనిపించాయనే రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే పూర్తిగా ఆధారాలు లేనప్పటికీ రేపమాపు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది అయితే దీన్ని ఎలా అధిగమ ఇప్పటి నుంచి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే అంశంపై మనతో పాటు ఆచార్య అంజీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఎంటమాలజిస్ట్ డాక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ ఉన్నారు సార్ ఎలా ఎదుర్కోవాలో అసలు ఇది సృష్టించే విధ్వంసం ఎలా ఉంటుంది సహజంగా అండి మన ప్రాంతానికి అయితే గత డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి ఈ మెడతల్ దండు అనేది మనకి ఎప్పుడు రాలేదండి కానీ ఇది తరచు మనకి పాకిస్తాన్ బోర్డర్ లో మనకి రాజస్థాన్ గుజరాత్ లో తరచు కనపడతా ఉంటుంది కానీ దాన్ని అక్కడే అదుపు చేసి దాన్ని ముందుకు వెళ్ళనీయకుండా చూస్తా ఉంటారు అనమాట మెడతల్ దండు మహమ్మారి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో అక్కడ రాజస్థాన్ గుజరాత్ లో ఒక మాదిరిగా మూడు లక్షల హెక్టేర్ల వరకు పంట ధ్వంసం చేసింది ఇప్పటి వరకు మనకి లేటెస్ట్ రికార్డ్ ఆ తర్వాత మటికి అంత ఆ స్థాయిలో విధ్వంసకరం అయితే లేదు తొంభై మూడు తర్వాత కానీ ఈ సంవత్సరం మన ఏప్రిల్లో నుంచి కనుక చూసుకున్నట్లయితే సహజంగా వచ్చే రాజస్థాన్ గుజరాత్ ఏరియాలలో నుంచి అది మనకి యూపీ మధ్యప్రదేశ్ అలాగే మహారాష్ట్రలో రెండు మూడు జిల్లాలకి కూడా విస్తరించిందని మనం ఈ మనకి సమాచారం ఉంది దగ్గరలో ఉన్న మహారాష్ట్రలో కనుక పూర్తిగా కనుక అదుపు చేస్తే ఆ దండు మనకు వచ్చే అవకాశం లేదు ఆ దండును కనుక ఆ ప్రాంత ఆ రాష్ట్రాల్లో కనుక అదుపు చేయకపోతే ఏదన్నా మనకి వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ లేకపోతే మన ప్రాంతం అయితే ఇప్పటి వరకు ఆ మెత్ మెడతల దండు దబ్బారిని ఎప్పుడు పడలేదండి ఇప్పుడు సాధారణ మిడతలకి ఇప్పుడు ఈ మిడతలకి ఏంటి వచ్చేస్తాం సహజంగా మనకి మిడతలు మనకి ప్రతి కళలోని ప్రతి పంటలోని కొద్ద గొప్ప చూస్తామండి ఈ మామూలు మనకి కనిపించే మిడతలు సాలిటరీ మిడతలు అంటాం అండి అంటే ఒకటి రెండు ఉంటాయి అవి చెట్ల మీద మనకి ఆకుల్ని ఎక్కువగా తిని నష్టం చేస్తూ ఉంటాయి అవి దాని జనరల్గా మనం వేరే పురుగు మందులు వాడుతూ ఉంటాము పురుగుల కోసం దాంతో మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ ఈ లోకస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఇది మెడతల దండు అనమాట ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఒక జనరల్గా ఎడారి ప్రాంతంలో బ్రీడింగ్ జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి ఒక సమూహంగా బయలుదేరుతాయి అనమాట సమూహంలో కనీసం మనకి ఎనిమిది నుంచి పదిహేను కోట్లు పురుగులు ఉంటాయి ఈ పురుగులు ఒకేసారి దండుగా కదిలినప్పుడు కిలోమీటర్ నుంచి దాదాపు యాభై కిలోమీటర్ల పరిధిలో విస్తరించి పంట పొలాల మీదగా లేకపోతే మన మధ్యలో కనుక ఈ ఫారెస్ట్లు కూడా ఉంటాయి ఆ ఫారెస్ట్ల మీద వాలి అక్కడ తిని మళ్ళీ బయ వేరే చోటకి బయలుదేరుతూ ఉంటాయి దీని స్పీడు కనీసం రోజుకి నూట యాభై కిలోమీటర్లు కూడా వెళ్తాయి పన్నెండు నుంచి పదహారు కిలోమీటర్ల గంటకి స్పీడ్లో వెళ్ళి ఒక చోట వాలేసేసి ఆ చుట్టుపక్కల పంటలన్నీ ఒకే సామూహికంగా తినేస్తూ ఉంటాయి అనమాట మనకి ఎడారి ప్రాంతం రాజస్థాన్ నుంచి ఇప్పుడు మనకి మహారాష్ట్ర వరకు వచ్చినాయి ఇప్పటికైనా కానీ ఈ రాష్ట్రాలు కానీ అదుపు చేస్తే కనుక మనకి ఈ దండు వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉందండి మరి ఈ మిడతలు సృష్టించే విధ్వంసం ఎలా ఉంటుంది ఏ పంటల మీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపే అవకాశం దీనికి పంటలతో సంబంధం లేదండి ఇప్పుడు అన్ని పంటలను తినేస్తాయంటే మనకి మనకి ఎక్కువగా పత్తి అలాగే వరి మొక్కజొన్న చెరుకు కూరగాయ పంటలని వీళ్ళన్నీ తింటుంది అలాగే ఇవి గనక మనకి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకి వేసవి కాలం కాబట్టి పంటలు కొద్ది తక్కువ ఏదో కూరగాయ పంటలోని బత్తాయి తోటలు కానీ మామిడి తోటలు కానీ ఇవి కూడా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఆకులన్నీ తినేసి ఓన్లీ మూడులే మిగులుస్తాయి ఇవి ఒకసారి అక్కడ వాళ్ళని అంటే మనకి అదుపు చేయటం కష్టం ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా దీనికి ప్రత్యేక విభాగం 
దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వాళ్ళ వాళ్ళ సహాయ సహకారాలతో రాష్ట్రాలు కనుక పూర్తిగా దీన్ని అదుపు చేస్తే ఇది ముందుకెళ్లకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనకి వ్యవసాయ శాఖ కానీ ఉద్యాన శాఖ కానీ ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే దీన్ని మనం మెడతల దిన అరికట్టచ్చు ముందుగా అంటే మనం దాన్ని కదిలికల్ని కనిపెట్టాలన్నమాట మనం ఇది జనరల్ గా ఏంటంటే విండ్ డైరెక్షన్ లో ఈ దండు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత దూరంలో ఉంది అది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అనేది ముందు గమనించుకుని దాని తగ్గట్టు మనకి మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుందో ఒక అవగాహనకు వచ్చి అక్కడ సర్వసన్నద్ధంగా ఉండి ఇమీడియట్ గా అయితే లార్జ్ స్కేల్ మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే పురుగు మందులతో పాటు దాన్ని స్ప్రే చేసే పరికరాలు మనకి ఇప్పుడు చాలా అవసరం ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఇవి పగలంతా ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉంటాయి నైట్ వచ్చేటప్పటికి హాల్ట్ అవుతాయండి ఎక్కువ ఎక్కడో చోట హాల్ట్ అవుతాయి అందుకని ఏం చేసింటే మనం సాయంత్రం పూట అలాగే పొద్దున్న మనం వాటిని మందులు పిచ్చికారి చేయాలి ఆ టైంలో పిచ్చికారి చేయాలి మరి ఈ దండు చాలా సమూహం చాలా విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ప్రత్యేకంగా మనం ఈ ట్రాక్టర్ మౌంటెడ్ స్ప్రేయర్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం రెడీ చేసుకుని పురుగు మందులు కూడా దానిలో వాడే పురుగు మందులు కూడా రెడీ చేసుకుని వెంటనే ఆ దండు కనుక వస్తే కనుక మనం అదుపు చేసే విధంగా కనుక మనం అప్రమత్తం ఉండాలండి రైతులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు ఎలాంటి మందులు పిచ్చికారీ మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి సింగిల్ రైతు చేయలేడండి ఎందుకంటే దండు కింద కిలోమీటర్ల లెక్కను వస్తే ఒక రైతు అనేది కొద్దిగా కంట్రోల్ చేయడం కష్టం కానీ ఇది ఒక సామూహ్యంగా రైతులు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ అందరూ కలిసి దీన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన సమస్య అండి కానీ ముందు జాగ్రత్తగా మనం ఏంటంటే వేప గింజల కషాయం ఐదు శాతం వేప గింజల కషాయం లాంటిది కానీ పిచ్చికారు చేసుకుంటే కనుక ఆ వాసనకి ఆ వేప వాసనకి కొద్దిగా మన సరౌండింగ్కి రాకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంతో పురుగు మందులతోనే ఎక్కువగా మనం ఫైట్ చేయాల్సి వస్తుంది అండి ఇది ఎంటమాలజిస్ట్ దుర్గా ప్రసాద్ గారి మనోగతం కేవలం ఒక్క రైతు కొంతమంది రైతులతో మాత్రమే ఈ మిడతలను అరికట్టడం అసాధ్యం ఒక గుంపులో కనీసం కోట్లాది ఉండే మిడతలు నివారించాలంటే నిరోధించాలంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు సంఘటితంగా అందరూ పోరాటం చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది దీనికి అపరమతతో పాటు కార్యాచరణ ప్రణాళిక కూడా అవసరమని దుర్గాప్రసాద్ చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ కేశవ్తో సూర్య ఈటీవీ న్యూస్ గుంటూరు